Hola amigos de SIC México, soy Diana López, formo parte del equipo de SIC y estoy aquí para recordarles que nos pueden estar siguiendo en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, todas nuestras redes sociales aparecerán en un momento en pantalla. Asimismo, avisarles que esta charla, como las que hemos tenido, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Um, ahora, el tema que trataremos el día de hoy es transhumanismo, ciencia ficción o realidad. Hoy nos acompaña Miklos Lucas, el profesor investigador de la Universidad de San Martín de Porres en Perú. Tiene un PhD en, man en Management por la Universidad de Manchester y está especializado en ciencia, tecnología e innovación. Actualmente radica en Inglaterra y también es padre de familia. Con él estará platicando Julián, parte del equipo de SIC México, que es ingeniero en sistemas computacionales. Ustedes ya lo conocen un poquito más y sin más por el momento los dejo para que disfruten de esta charla. Hola profesor, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los que nos ven de qué lado del charco. Buenas tardes para los que nos miran de este lado de México y Latinoamérica. Bueno, profesor, antes que nada quiero agradecerle por estar con nosotros esta tarde, noche. Uh -huh. Y pues sabemos que es un hombre muy ocupado y que aún en estos tiempos de confinamiento, pues usted se la pasa muy, muy activo. <ríe> Lo hemos visto ya en muchas, muchas charlas. Bueno, muy agradecidos con usted por, por tomarse este tiempo de estar con nosotros. Y bueno, pues dicho esto, bienvenido sea aquí a esta transmisión, a esta charla con SIG México, profesor. Bueno, José Julián, muchísimas gracias. Es un honor para mí eh, estar con ustedes hoy en, ¿no? en esta conferencia, en esta conferencia virtual. Eh, muy agradecido por la invitación. Para mí es siempre un gusto especialmente de dirigirme a los más jóvenes, porque creo que, bueno, no es que crea, es un hecho, que son la esperanza del, ¿no? de, de nuestro planeta y creo que es importante que estén armados con información, ¿no? fe, información, y convicción. Creo que eso es muy importante. Entonces, para mí es un placer estar aquí. Gracias, profesor. Antes de entrar de lleno an, al tema del transhumanismo, uh -huh. me gustaría abordar unas cuestiones igualmente tecnológicas que nos vayan llevando para, para ir digiriendo el tema, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y vamos a comenzar con la primera pregunta, si me lo permite. Yo le quería cuestionar, ¿por qué siendo la generación con más información a la mano? Parece que somos las más, la más ignorante, parece que somos la más tonta de alguna manera, de verdad. Pare, hay ocasiones en las que yo veo a muchos de mis amigos, familiares y demás que estamos inmersos en un mundo digital que de verdad nos ata, pero muy feo. Eh, entonces que, quería preguntarle eso. ¿Usted, usted qué opina pues, de esto? Mm, es, es, es lo que se llama la paradoja de la información, ¿no? Nunca, nunca antes en la historia, eh, sobre todo las generaciones más jóvenes, han tenido acceso a tanta cantidad de información y en tiempo real. Es decir, eh, todo, cada segundo se están subiendo páginas y contenidos a internet. Eh, pero creo que ocurre un fe, dos fenómenos. Uno es el exceso de información. Es un exceso de información y al final eh, es imposible procesar tal cantidad de información. Y uno decide... Eh, de manera arbitraria o subjetiva, guiarse por aquella información que, me, que, que por diversas razones le dé más tranquilidad o le haga sentir mejor o que, no sé, que refleje mejor los puntos de vista de cada uno. Siempre hay un sesgo natural del ser humano por escoger información que, es, que represente mejor su, forma, su propia forma de ver el mundo. Eso es por un lado. Y lo otro es, no sé si la gente sea tonta, eh, entonces, una palabra que usamos con mucha frecuencia, yo la utilizo con mucha frecuencia, mm. pero si uno es un poco más, vamos a decir, más, eh, si va un poco más allá de la, de la, de, de la superficie, ¿no? uno concluye que es ocio más que, más que idiotez. La gente se ha acostumbrado a ser menos, como toda la información está disponible, entonces no es necesario ir a una biblioteca o consultar un libro, o, no, porque inmediatamente te metes al internet chequeas el, el concepto que quieres, ¿no? O te, te sirvió en ese momento y, y listo. Es decir, la información tiene un, un fin de utilidad, más que de, de reflexión personal. Por eso es que la gente no lee, porque inmediatamente le diste uso a esa información, no, no vas a retener absolutamente nada porque tienes la maquinita ahí que te va a permitir consultar todo. 
pero la gente ha perdido esa capacidad para sentarse, reflexionar, leer un libro, ¿no? procesar lo que, lo que tiene, tratar de hacer sentido de las cosas que nos rodean, creo que es, una, una, es la, vamos a decir, el vicio del ocio lo que está atacando eso. Y obviamente, eso es, si se podría achacar eso a la, a la idiotez o a la tontería, sería que de manera consciente nos volvemos ociosos. Y ese es un acto tonto, ¿no? Porque finalmente, quien carece de información, quien, no, no quien carece de información, quien carece de la capacidad de, trans, de, de, de consumir esa información, de procesarla y darle un buen sentido, un, un sentido práctico, útil y también... Un, con la solidaridad, si nos informamos para ello. Entonces, si se pierde ese componente, simplemente estamos siendo un ente receptor de información. Y eso es, y eso es algo muy triste. Claro, de hecho, personalmente creo que actualmente vivimos en una sociedad del todo y nada, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo queremos atacar con nuestra nada. Es decir, nos es muy fácil juzgar y hacer el la acción de un juez uh -huh. tras un teclado, tras un ordenador, tras un smartphone y ponernos nosotros a criticar, a juzgar, a denunciar todo tras nuestro smartphone, ¿no? Queremos Así. atacar todo con, pues, con nuestra poquita, con nuestro poquito, poquito criterio, con nuestra poquita sapiencia, razonamiento y es algo que muy común pasa actualmente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, Cegados an, ante todo esto, profesor, ante todo el mundo y, y la, situ la situación actual que vivimos con esta parte del confinamiento y todo, ¿cree usted que la ignorancia y la pasividad pueden ser un, nuestro peor enemigo como sociedad? Sí, claro. La ignorancia es esclavitud. Punto. Esa creo que es una verdad probada por la historia. Un pueblo ignorante es un pueblo esclavo, ¿no? Un individuo ignorante es, un, es un, ignor, un individuo esclavo, porque al no tener la capacidad, ¿no? no solamente de no saber, sino como dije, de, de, la información que recibimos la transformamos en conocimiento, y ese conocimiento nos permite interactuar de mejor manera con nuestro entorno. Esa es la utilidad. ¿no? Entonces, a lo que voy es que cuando tú no tienes esa capacidad de saber posicionarte en el mundo, porque careces de información, es como un, es como un auto sin radar, ¿no? sin satélite, sin dirección. Estás en el medio del océano y no tienes ningún punto de referencia. Estás flotando simplemente. Eres presa para que otros tomen decisiones y piensen por ti. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, ¿no? se, capi eh, se capitaliza, vamos a decir, aquellos movimientos, voy a dar un caso concreto, los movimientos este, feministas, los movimientos LGTB, los movimientos pro-aborto, ¿no? que le han hecho un daño terrible, no solamente a sus víctimas, los niños abortados, ¿no? las madres que han sufrido estos traumas, o las personas que han sido, o niños que terminan siendo objetos ¿no? de, de satisfacción de derechos de adultos, en el caso de los niños adoptados por parejas homosexuales, todas las disrupciones que eso, que, que eso conlleva. Eh, no tener esa capacidad de posicionarnos en el mundo es una muestra de enorme debilidad. Y lo que ha pasado con la juventud actual es que estas organizaciones han exacerbado las emociones naturales de los jóvenes, porque uno cuando es joven quiere, como pinky y cerebro, conquistar el mundo, ¿no? Quiere, quiere conquistarlo todo, es, es, la, es, la, es la edad de la vitalidad, de la, de la expresión, del, del, del autoconocimiento, ¿no? De las relaciones, es, un, es, es el momento en el cual el ser humano encuentra su posición en el mundo. Y sobre, y lo, y, y sobre la base de esa posición continúan navegando hacia, ¿no?, en los siguientes años de su vida. Entonces, estas organizaciones lo que han hecho es, han agarrado a esta gente joven totalmente ignorante, ¿no?, por lo que ya mencionaba, producto del ocio o de la desidia o de esta cultura de la, del hiperindividualismo, donde se les ha enseñado que la satisfacción de placeres propios es lo primero, segundo y tercero. Entonces, creas eh, jóvenes que han sido, que son más egoístas, que son poco solidarios, poco considerados. Ojo, no quiero generalizar porque ustedes son prueba de que hay gente joven que es muy valiosa. Simplemente digo que hay una gran porción de jóvenes que, que, ha, que ha sufrido esta situación. Entonces, son muy fáciles de tomar porque estas organizaciones lo que hacen es capitalizar sobre esos sentimientos naturales y volcarlos de una manera negativa. ¿no? Se les da esta idea de que están 
de que son rebeldes con causa, cuando en realidad son rebeldes sin ninguna causa, ¿no? Y son rebeldes que terminan rebelándose a sí mismos de una muy mala manera, porque terminan consumiendo su propia personalidad, su propio carácter, sus propias potencialidades, mediante la estandarización del pensamiento. Y una, una, de, las graves, una de las consecuencias más graves ¿no? de, de la debilidad o de la, de la ignorancia ¿no? del ocio es que uno termina siendo estandarizado. Entonces todos hablan igual, todos piensan igual, eh, suma eso la presión del grupo, si alguien se atreve a cuestionar, el grupo te va a poner ¿no? eh, en tu lugar, eh, porque claro. eres solidario, porque eres poco, eh, no sé, poco empático, cuando en realidad lo que estás haciendo es lo que todo joven debería hacer, y ese sí es un acto de rebeldía, de cuestionar las narrativas dominantes. Así que eso creo que es, eh, en cierta manera, una respuesta a lo que tú me has planteado. Claro que sí, profesor, muchas gracias. Y, y bueno, a todo esto, precisamente investigando del tema, escuchándolo usted, escuchando a otros ponentes, me topaba con, este, con esta palabrita de bioconservador. Entonces yo dije, rayos, o sea, esto me suena conocido o no. Y me suena conocido porque precisamente es algo que hemos traído con, a lo largo de estos últimos años, homofóbico y como otra, otra palabra. Misógino, misógino. Misógino. ¿No? Eh, en, en fin, diferentes jueguitos de palabras como este, que lo que hacen es como ponerte contra la espada y la pared, ¿no? Con, uh -huh. Contra tu propia sociedad y contra tus propios amigos, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. me parecía muy interesante esta palabra, bioconservador. ¿A qué se refiere, profesor? ¿Nos podría vale. explicar usted? Encantado. A todo esto le voy a hacerme un publicherry, como se dice en Perú, y ya pronto sale mi video sobre biopolítica, donde voy a explicar todo el nuevo espectro ideológico en base a estas eh, categorías, ¿no? eh, nuevas categorías de, eh, ideológicas que incluyen al bioconservador. Lo primero que hay que dejar en claro es que uno en el mundo siempre tiene que tomar posición. Eso es una muestra de independencia, ¿no? Y esa independencia se forja con la capacidad de informarse y formar una opinión propia, ¿no? Por eso es que el tema de la información que he mencionado es importante porque te permite dar, te permite plantar banderas para ubicarte en el entorno, ¿no? Y, y zanjar posiciones o plantear posiciones eh, sobre determinados temas. Ahora, y yo puedo entender que hay ciertos, ciertos eh, temas que en los cuales uno puede tener una cierta, ¿no? Uno puede recurrir al relativismo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué lado es el más rico? ¿El de chocolate o el de fresa? Bueno, ahí no tendría ningún problema en ser relativista, ¿no? A mí me gustaría más el de chocolate, pero si a ti te gusta más el de fresa, me parece fantástico. No tendría ningún problema. Ese es un nivel de subjetividad, es el mayor nivel de subjetividad que es el nivel fenomenológico, es decir, el nivel propio de la persona, de la experiencia de la propia persona. Entonces, cada persona tiene su pro, sus propias preferencias. A unos les gusta más el helado de chocolate, a otros les gusta más el fútbol, a otros les gusta más este, cierto político, etcétera, etcétera. Son nuestras experiencias propias y desde esa perspectiva vemos el mundo, la experiencia fenomenológica. Si tú subes un poco más en el escalón de subjetividad, ahí vamos a entrar a lo que se llamaría... Eh, la etapa, la época, el, el área de las creencias, ¿no? El área de las creencias, entonces aquí entraría el campo de las religiones. Y aquí quiero ser muy este, claro en ese sentido, simplemente es una categorización filosófica, porque lo que tiene que quedar en claro acá es que para, la, para el católico su fe no es subjetiva, es objetivamente pura. Simplemente es para dar una explicación, ¿no? Para que la gente se posicione. Entonces, las, las religiones, por ejemplo, es donde existe un consenso entre varias personas de que algo es, algo es verdadero, ¿no? Entonces, para los católicos, Dios, ¿no? Eh, eh, Jesús Hijo, ¿no? El Espíritu Santo, tienen la, ¿no? la, la Trinidad. Para los musulmanes será Mohammed, ¿no? Eh, Alá, eh, su Dios. Para los budistas, cada uno va a tener su propia interpretación. Y de ahí pasamos a un nivel de objetividad mayor, que vendría a ser los hechos, ¿no? Por ejemplo, si yo suelto un lápiz en este momento, va a caer al suelo porque hay gravedad. Eso es un hecho científico irrefutable, ¿no? O si yo digo que el sol se pone, se pone en occidente, ese también es un hecho irrefutable. Son hechos que están respaldados por la ciencia. Y después me podría ir incluso a un nivel de objetividad mucho mayor, o la objetividad pura, que es el nivel axiomático. 
¿ok? Entonces, eh, hemos hablado de la experiencia fenomenológica, hemos hablado de las creencias, hemos hablado de los hechos, y arriba, en la punta de la, del, del, del eje de la objetividad, está el axioma. Y los axiomas son, por ejemplo, las fórmulas matemáticas. Si yo digo 3 por 3, es 9. Incuestionable, ¿no? O pi es igual a 3.1416. Incuestionable, ¿no? Ahora, ¿por qué hago esta, este preámbulo que creo que es importante? Porque uno se tiene que... Eh, hay ciertas cosas dentro de este eje que uno puede someter a la discusión. Los elementos subjetivos pueden ser sometidos a discusión. Pero hay cuestiones que no están sujetas a discusión y en los cuales uno tiene que establecer banderas absolutas. Es, es decir, aquí nos plantamos con una posición absoluta. Y hay disputas en las cuales uno tiene no solamente la necesidad, sino el deber de establecer una posición. Por ejemplo, en el aborto. En el aborto hay que ser muy claro. No es que A puede ser, depende. No, lo que está en juego es muy grave. Es la muerte de un ser inocente. Entonces, en ese caso... Yo personalmente, yo digo, yo acá me planto con claridad contra el aborto. Esa es una posición objetiva y absoluta, ¿no? ¿Y por qué digo que es objetiva? Porque el asesinato de un niño es algo objetivo. No es la interrupción del embarazo, no es este, no, eh, libertad para la madre, no, es el, la terminación de una vida humana. Entonces, cuando uno planta su, su bandera ahí, uno dice, bueno, estas son mis, este, mi, mi, mis posiciones. Ahora, si me puedes recordar para volver a hilar este, lo que tú me estabas preguntando, ¿qué, ¿qué fue lo que me preguntaste? Cortito, dímelo por qué. Bioconservadores. Ah, vuelvo entonces. Perfecto. Entonces, aquellos que nos plantamos a favor de la vida, somos en este nuevo esquema bioconservadores. El bioconservadurismo, como su nombre lo indica, es aquel que conserva la vida. Pero ojo. No solamente el que conserva la vida en términos absolutos, sino que conserva o que busca conservar la, con, la condición y la naturaleza humanas. La condición humana es el conjunto de experiencias del humano, ¿no? Los sentimientos, las emociones, las reflexiones, nuestra capacidad de razonar. La naturaleza humana es nuestra anatomía, nuestra fisiología, la forma como, eh, vamos a decir, biológicamente evolucionamos, ¿no? Etcétera, Lo que etcétera. nos hace humanos. Lo que nos hace humanos. Entonces, la combinación de la condición humana y la experiencia humana es lo que le da, es, es el envoltorio de ese gran regalo que es la vida humana. Y en este caso, el, el bioconservador, como te dije, no solamente busca conservar la vida, respetar la vida desde la concepción, sino también respetar la, eh, la naturaleza humana y la, la condición humana que emana de esa naturaleza y de esa vida. Por ejemplo, y aquí entramos al caso de lo, del transhumanismo, los transhumanistas proponen que usemos tecnologías para mejorarnos. Eso es así como lo definen, ¿no? En inglés le dicen human enhancement. Enhancement es una palabra que la traducción mejora, no es, no es necesariamente muy precisa, pero es la mejor. Donde se dice que a través de las tecnologías vamos a mejorarnos. Pero la pregunta que uno se hace, y que los transhumanistas no le han hecho a nadie, porque ellos han, consult ellos han consultado consigo mismos, es ¿quién quiere mejorarse? O sea, ¿qué quiero mejorar? Lo que quisiera mejorar probablemente es la calidad de vida de las personas, la salud de las personas, ¿no? eh, que vivan bien, una vida plena, una vida que trascienda lo material, porque parte de la condición humana que niegan los transhumanistas, y eso para mí es un punto muy débil, siendo ellos propo, eh, proponentes de la ciencia, o que ellos son cientistas, su fe, su religión es la ciencia. Algo totalmente acientífico y totalmente refutado por la evidencia empírica, por la prueba, es que el hombre es mucho más que un autómata que toma decisiones costo-beneficio. Es decir, nosotros no estamos pensando, sacando cálculos matemáticos, cuando en nuestra selección de fútbol mete un gol, y clasifica al mundial, ¿quién va a estar? Uy, se acaba de, acabo de secretar tal hormona que ha generado que mis neurotransmisores... Y... ¿A quién le importa eso? La experiencia sigue siendo sublime, ¿no? Y sobre todo en mi caso de Perú, que después de no sé cuántos años, del 82, fuimos al mundial de Rusia. Fue un momento muy emocionante. Me importa un pepino los procesos fisiológicos, simplemente es lo que siento, ¿no? Entonces, yo digo, ¿mejorar qué? Los transhumanos dicen, o los transhumanistas dicen, que nosotros en la escala evolutiva somos amebas, o somos poco, poco menos que criaturas totalmente desechables, ¿no? que estamos en un, en, un en un estado primitivo de la evolución. 
Y este es su principio y esta es su justificación. Ellos sostienen que la evolución natural, bueno, tal, tal como la propone Darwin, ¿no? que aquí también podríamos entrar en ciertas discusiones porque la propia teoría de Darwin ha sido puesta en, 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 ¿no? en este, bajo duda, ¿no? porque hay algo que no cuadra ahí, es una prueba en el periodo cámbrico. No quiero entrar a detalles, pero no es una prueba que está 100% aprobada. O sea, no es una teoría que está 100% aprobada. Es la mejor explicación científica desde el campo de la ciencia, no desde el campo de la fe. ¿Ok? Entonces, dice, la evolución natural, entendida por la evolución darwiniana, lo que hace es, es muy lenta, toma mucho tiempo, es, eh, no es eficiente, ¿no? Y es muy cruel, porque dicen, ¿cuántos años toma desarrollarnos desde, ¿no? ¿Cuántos años nos tomó desarrollarnos desde Australopithecus, de esos este, monos primarios, supuestamente, hasta lo que somos hoy? Ellos dicen, dos millones de años. Eh, ¿Cruel por qué? Porque los débiles matan a los, a los fuertes, matan a los débiles. Entonces, cuando un león caza, mata a los cachorros de otro león para ¿no? reproducirse con la leona, eso es cruel. Ellos lo que sostienen en eso. Entonces dicen, usemos la tecnología que tenemos, todas las herramientas tecnológicas que tenemos, que ya están disponibles. Ah, ojo, esto no es ciencia ficción. Ya existen ciertas técnicas que podrían ser aplicadas en el ser humano, que por limitaciones legales no se hacen. Y mejoremos y saquemos todos esos, gen, esos genes malos. Entonces, tomemos control del proceso evolutivo. El hombre va a tomar control de su proceso evolutivo y vamos a aspirar a la mejora. ¿Okay? Entonces, ya no es el Homo sapiens el que está trabajando aquí, sino es el Homo Deus, el, el hombre Dios. El hombre asume eh, ¿no? que conoce, o sea, con una arrogancia increíble, porque asume que tiene dominada la naturaleza, ni siquiera sabemos cómo funciona el cerebro humano, con eso quiero decirlo todo, ¿no? Y es literalmente, le das a un mono, le das una metralleta. Pero el transhumano dice, tenemos que mejorar. Y aquí surgen otras preguntas. ¿Mejorar qué? ¿Y, qué, y quiénes quieren mejorar? ¿Hacia qué? ¿Cuál es el ideal de mejora? ¿Es una mejora así, no, difusa o es una mejora concreta? Y aquí vamos a tener, y aquí vamos a tener otros problemas. ¿Quién establece el estándar de perfección? Porque siempre, eso lo ha demostrado la historia, siempre alguien va a establecer un estándar de perfección. Y si a mí no me gusta tu estándar de perfección, ¿qué pasa? ¿Me lo vas a imponer? No sé, son, son cuestionamientos que pongo ahí en la mesa para que la gente reflexione. De alguna manera como subjetivo. Totalmente, totalmente. Porque sí, pero claramente está la belleza ¿no? entre continentes pues los estándares de belleza cambian radicalmente de un, de un continente a otro. Lo que Así para es. nosotros es bonito, pues para otros no lo es, obviamente, ¿no? Absolutamente. Uh, hablando de esto, ya, pues ya nos seguimos en este tema del transhumanismo, profesor. Este, yo creo que este es un tema que de verdad supera con creces a la ficción, ¿no? Eh, este tema, la realidad supera totalmente a la ficción y donde películas como Ex Máquina este, nos da una idea de lo tenebroso que puede llegar a ser eso, pero ya en la vida real es totalmente, no sé, no sé cómo llamarlo, si tenebroso, aberrante, de verdad es, es impactante. Ya cuando empiezas a entrar en, a investigar esto, este campo, de verdad que te quedas con la boca abierta de cómo hay personas que de verdad no les importa todo esto, ¿no? No les importa la humanidad y con tal de llegar a lograr su objetivo, no les importa pasar sobre quien tengan que pasar y, y pues ser nosotros ratas de laboratorio, ¿no? Literalmente. En, en su video, profesor, precisamente que los invito amigos a que vean, es muy bueno, en su video de la idea más peligrosa del mundo, el transhumanismo, la idea más peligrosa del mundo que está en es una, fran es una frase de Francis Fukuyama, por si acaso, un politólogo estadounidense. Ah, perfecto. Gracias, gracias, profe. Eh, nos dice que hay tres puntos importantes del transhumanismo. Y, y uno de ellos, el primero, ¿le parece si vamos uno por uno? El oh, primero Dios. es la superlongevidad. ¿Qué nos podría explicar acerca de esto, profesor? Bueno, eh, el primer principio es la superlongevidad, eh, donde se dice que por qué tenemos que someternos a límites biológicos, ¿no? ¿Por qué no podemos aspirar a una vida eterna? Que ha sido una aspiración del ser humano desde tiempos inmemoriales. O sea, si uno ve, por ejemplo, la épica de Gilgamesh, que se escribió hace casi 4.000 años o 3.500 años, el famoso rey de Uruk, 
¿no? Que lo digo en el video, que buscaba ser inmortal y al final, bueno, muy, terminó muriendo también. O el mismo, eh, el mismo Ícaro, ¿no? Cuando su padre le crea esas alas de cera y empieza, se lanza, y su padre le dice, no te acerques tanto al sol porque se pueden derretir tus alas, ni vueles muy bajo porque puedes chocar con el mar. Ícaro, de emocionado por ese poder que tenía, desafió la, la, la recomendación del padre, subió, el, sol, el calor del sol terminó derritiendo sus alas, Ícaro cayó al mar y murió ahogado. Entonces... Los transhumanistas vuelven a desafiar la historia, ¿no? la, la realidad empírica, la realidad científica, y dicen que tenemos que aspirar a la vida eterna. O por lo menos empezar a ex extender nuestra esperanza de vida. Hay un, eh, uno de los principales proponentes de esta teoría, es este, Aubrey de Grey. ¿no? Aubrey de Grey es un gerontólogo británico de la Universidad de Cambridge. Y Aubrey de Grey dice que la muerte es una enfermedad. Esto es muy importante, que la gente entienda... Una cosa es, la muerte es un proceso natural, ¿no? Y, no, no. y re, vamos a decir, irreversible, pero él dice, no, Esta, la muerte es una enfermedad y como tal tiene que ser incluida. Y de hecho hay lobbies, si se pueden investigar un poco van a ver que ya hay lobbies para incluir a la muerte en la categoría de enfermedades. <risa> Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? ¿no? Dicen, tenemos que aspirar a, a vivir más porque la experiencia transhumana, ¿no? la experiencia humana, ofrece muchos mayores beneficios y una, una promesa de, de felicidad mucho más grande que la que puede ofrecerte cualquier experiencia terrenal y cualquier experiencia religiosa. Entonces, ¿cómo van a, a, a tratar de extender la vida? Existen técnicas, ¿no? Dentro del gran campo de la biotecnología, la biología sintética, ¿no? Eh, que es la edición de genes. Y hay una técnica que se llama CRISPR, CRISPR-Cas9, eh, hay también CRISPR-Cas12. CRISPR básicamente lo que hace es, es eh, funciona como un editor de genes. Entonces, nuestras, nuestro cuerpo humano tiene aproximadamente 37 millones, 37 trillones de células. Ojo con estas cifras, ¿ah? ¿eh? 37 trillones de células por individuo promedio. Cada una de esas células, desde las células este, epiteliales, las células hepáticas, las cardíacas, ¿no? los miocitos, todas nuestras células comparten el mismo ADN, comparten el mismo genoma. El genoma es el código, el genoma... Eh, perdón, acá entra. No se preocupe, profesor. Thank you. El genoma es el, es el, el conjunto de instrucciones, ¿no? que están contenidos en nuestro código genético, que nos van a dar nuestras características eh, anatómicas, fisiológicas eh, y nuestra propia identidad también. O sea, nosotros compartimos entre personas un 98% de genes. Y esos genes, el 2% variable hace que tú te veas como yo, tú, yo me vea como yo, las mujeres como mujer, etcétera, etcétera. ¿no? Cada uno con su propia particularidad. Entonces, lo que hace eh, eh, CRISPR, esta técnica, es que se mete a la, a la célula ¿No? Y esa es, lo que hace es corta en, en este código genético, en este conjunto de genes, corta, un gen, corta ciertos genes que son malos o indeseables y los, y los cambia por genes que son buenos o deseables. Genes que puedes fabricar en laboratorio. Ojo. Genes que tú puedes fabricar en un laboratorio. Por eso les digo, esto ya no es ciencia ficción. Esto no es una película de ciencia ficción. La técnica para editar genes, para cortar genes malos ¿no? y cambiarlos por genes buenos ya existe. Se han hecho experimentos, sobre todo en animales, ¿no? en plantas, en insectos, donde hay casos de enfermedades que son monogénicas, es decir, un solo gen, donde se ha aplicado esta técnica CRISPR, se corta el gen malo, se cambia por el gen bueno y el, el, ¿no? la criatura muestra una mejora inmediata. Entonces, esto abre una serie de posibilidades, porque en el ser humano tú tienes enfermedades monogénicas, por ejemplo, la enfermedad, ¿no? la fibrosis quística es una enfermedad monogénica, un solo gen malo, hace que tus pulmones se vayan ¿no? enfibrosando y te mueras al final porque no puedes respirar. La enfermedad de Huntington, ¿no? la, la anemia, ¿no? la, hay un tipo de anemia que también es este, monogénica, pero hay otras enfermedades que no necesariamente son causadas por, por este, genes o por alteraciones genéticas, sino que podrían ser causadas, por ejemplo, por bacterias o por virus, pero que a través de edición genética tú podrías reforzar tu sistema inmune ¿no? hacer que tus células blancas tengan una mejor respuesta específica frente a determinados patógenos. El campo de, de aplicación es muy amplio y no solamente lo tendrías para mejorarte en este caso eh, eh, inmunológico, 
¿podrías extender eso, por ejemplo, a la combinación de genes entre especies? Cierto. ¿No? Entonces, eh, yo hace poco conversaba con Agustín Laje, eh, ahí, eh, y con Agustín hablábamos sobre esta película, La forma del agua, The Shape of Water, esa relación entre la, 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 la chica muda y el hombre pez. Bueno, ahí estás ya entrando en una etapa de adoctrinamiento. Lo mismo ocurre con X-Men, con los eh, Star Wars, estas criaturas que humanoides entre robots y humanos y entre animales y robots y no terminé no, este depredador y todas estas criaturas medio, medio extrañas. Bueno, técnicamente, técnicamente ya es posible. Entonces, eh, se puede lograr la super longevidad a través, por ejemplo, de la, del uso de esta técnica, ¿no? La edición de genes. Es correcto, profesor. Y, y bueno, ahí, junto con esto sigue la superinteligencia y pues es otro punto a ah. tratar. La superinteligencia es el segundo postulado transhumanista, el segundo postulado importante. Entre sus principales proponentes se encuentran eh, dos filósofos suecos. El principal es eh, Nick Bostrom. Nick Bostrom es el principal promotor de esta, de esta idea de superinteligencia. De hecho, él ha escrito una, un libro que fue un bestseller, ¿no? Que se llama Superinteligencia, donde menciona cómo también a través de la tecnología podemos mejorar nuestras capacidades cognitivas, nuestras capacidades eh, de procesamiento de información. Lo importante aquí es que el transhumanista tiene una visión eh, materialista del ser humano, ¿no? Materialista y utilitarista. ¿Qué funciones puede eh, cumplir el hombre? Para el transhumanista lo más importante no es el amor, o la compasión, o la dignidad, para el, o la libertad. Para el transhumanista el concepto más importante es el conocimiento. Todo aquello que apunte a generar mayor conocimiento, que nos permita eh, descifrar los misterios del universo, eso es lo que va a tener más valor. Okay. Esto es un punto muy importante, porque si tú pones al conocimiento, por ejemplo, sobre la libertad, o sobre el amor, o sobre la dignidad, Bajo ese esquema de pensamiento no está mal matar a alguien, ¿no? Porque no cumple con la cuota de conocimiento. O sea, claro. si el valor superior es el conocimiento, todo lo que venga de abajo es descartable o menos, menos prioritario. Entonces, el otro, es, el otro filósofo que plantea esta posición es Anders Sandberg, que es un, ambos están en la Universidad de Oxford. Ojo, porque esto tiene que quedar claro. Las universidades también juegan un rol muy importante de legitimación académica de esto. Entonces, en, en, en Oxford se encuentra el Future for Humanities Institute, el Instituto para el Futuro de las Humanidades, Entonces, que es dirigido por Nick Bostrom. Y lo que se hace ahí es investigación transhumanista. Pero no solamente tienen eso, también tienen el, el Centro o el Giro de Ética, donde dicen que a través, y hay un académico muy conocido que se llama Julian Sabulescu, que es un australiano, que él propone el mejoramiento genético, o sea, el uso de técnicas genéticas para mejorarnos moralmente. Mira, o sea, ya están relacionando genes con moralidad. Y aquí eso, bueno, no voy a entrar ahorita en las partes más técnicas, pero hay lo que se llama un coeficiente de heredabilidad en los genes. Y la moral, y la relación entre moral y ese coeficiente es bastante baja. Porque la moral es más, más que nada la experiencia del ser humano, ¿no? No es tanto, no es que lo que venga de caja, sino el uso que se le da a ese, a ese producto de la caja que somos nosotros. Claro. Entonces lo que ellos plantean es, ¿por qué no aprovechamos la riqueza ¿no? tecnológica, el gran desarrollo tecnológico que hemos tenido y nos fusionamos literalmente con esa tecnología. Y nos fusionamos para, no sé, para ser súper inteligentes en el sentido de tener una, una capacidad de almacenar, ex, eh, ex, expandir nuestra memoria, por ejemplo, por 2.000 o 3 millones. ¿Cómo? Fusionándonos con discos duros o, o ponernos procesadores eh, AMD Ryzen o o Intel dentro de la cabeza para procesar más rápido la información, o por qué no nos abrimos unas ranuras acá para poner nuestro USB, o por qué no nos podemos conectar mediante mentes, y ya después, cuando seamos más avanzados, porque Nick Bostrom es representante del post-humanismo, ojo, eso viene en mi video de biopolítica, eso viene en mi video de biopolítica, en el post, eh, 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 para el post-humanista ya ni siquiera la, la dimensión física es relevante, porque bajo este principio de superinteligencia se aspira a que todo el conocimiento pueda ser subido a una nube, ¿no? Que te, podamos este, hacer download, ¿no? Bajar documentos, subir documentos, así como computadoras. Y en algún, claro. momento, en algún momento que ni siquiera contar con la necesidad de tener un cuerpo físico, 
ni biológico ni artificial, es decir, ni biónico, sino simplemente ser espíritus de información, ¿no? Que flotan en el universo y que se fusionan y forman una superinteligencia. Hacia eso, hacia eso obviamente es un, esto ya es el campo de la ciencia ficción, pero el solo hecho, lo preocupante aquí es que en base a una idea, a una aspiración de ciencia ficción, ya se estén tomando políticas públicas hoy, asumiendo que esa ciencia ficción va a ser realidad en algún momento. Entonces, ese sería el, ese sería el campo del, vamos a decir, del, de la superinteligencia. Superinteligencia, y bueno, en su video precisamente habla del, del último postulado que es el superbienestar, que obviamente, como usted dice, no tendría sentido tener super longevidad, superinteligencia, si no podemos estar bien, ¿no? Claro. Eso no lo digo yo, o sea, sí lo digo yo, pero también, quien lo plantea es eh, uno de los principales filósofos del transhumanismo, que es eh, David Pierce, es un filósofo británico, que si van a mi canal de, de YouTube van a ver que yo lo he entrevistado. Tengo una entrevista con David Pierce, ¿no? David Eso. Pierce, David Pierce, que, ojo, que tengo que hacer esta aclaración, es gente que tiene ideas completamente inaceptables para muchas personas. En el caso personal, yo cuando traté con él, fue una persona que, muy cortés, ¿no? Nuestras formas de ver el mundo son completamente diferentes, pero fue muy cortés siempre, muy educado, y tuvo siempre una muy buena disposición, así que quiero resaltar eso, ¿no? Con David Pierce, eh, y con quien conversamos sobre esta idea, ¿no? Del super bienestar o el super well-being, ¿no? Él dice, ¿para qué vamos a ser súper inteligentes y súper longevos si nuestra calidad de vida va a ser un desastre? Entonces, utilicemos la genética, ¿no? Utilicemos la tecnología para eliminar aquellos genes que nos hacen ser violentos, celosos, este, ambiciosos, ¿no? Orgullosos, todos los genes malos, los sacamos de la ecuación y genéticamente, mediante ingeniería genética, nos volvemos seres virtuosos. ¿No? Y él, él le llama a esto ¿no? el estado de la felicidad eterna, el eternal bliss. ¿no? Y también habla de, 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 vamos a decir, de shocks de alegría o de felicidad, que nuestra experiencia sensorial actual hace que nuestras, nuestros niveles de, de felicidad, o la forma que podemos sentirla y expresarla, sean picos muy bajitos. Pero él dice que con este, esta super mejora eh, genética vamos a tener sensaciones de felicidad que... Nunca nos habíamos imaginado, así como de ciencia ficción, cuando se ponen estos lentes de realidad virtual y empiezan así, ah, y empiezan a sentir cosas así que nunca habían sentido, eso es lo que él plantea, ¿no? Entonces, eh, esa es la idea del, del super bienestar. Y otra idea que también plantea Pierce es que la, la, la vida del ser humano no es inherentemente superior en valor a la, a la vida de los animales. Él es un vegano, no, no es vegetariano, es vegano, eh, un vegano militante, ¿no? De hecho, cuando le dije, oye, vamos a comer unas hamburguesas, después de la entrevista lo hice para molestarlo, como que no le gustó mucho la broma y terminamos comiendo en un restaurante vegano. Así que... <risa> <risa> Pero bueno, son cosas del fútbol. Bueno, al final, eh, ellos también plantean eso porque para el transhumanista, para la inmensa mayoría de transhumanistas, la vida del hombre no es inherentemente superior. Y aquí yo entro a una conclusión sobre estos tres puntos, ¿no? Si tú dices que una... Eh, un transhumanista busca mejorar al ser humano, lo que estás haciendo al final no es mejorar al ser humano, lo que estás haciendo es destruir al ser humano para crear otra especie. Prácticamente. ¿No? Porque... Eso la... es lo que nos hace humanos, precisamente, ¿no, profesor? Exactamente. O sea, nuestra... yo lo que decía, ¿no? lo, lo, y lo vuelvo a decir aquí con claridad, para mí la, la, la expresión de la perfección en la creación es que a pesar de nuestras imperfecciones como personas, podamos habitar en un mundo donde sea posible disfrutar y expresar una serie de cualidades. Así como existe maldad, existe la bondad. Así como existe el, el odio, existe el amor. Así como existe el esfuerzo, existe el ocio. Y nosotros, parte de esa experiencia humana es, nosotros valoramos, por ejemplo, la felicidad, porque en algún momento fuimos, eh, estuvimos tristes. O valoramos el ocio porque en algún momento trabajamos durísimo. La experiencia humana, es decir, la condición humana, no se puede entender ¿no? sin, esta, sin estos contrapesos. Claro. Digo al final entonces, por ejemplo, la pregunta que yo le hago a los transhumanistas, y que hasta ahora no he recibido ninguna respuesta satisfactoria, por lo menos ni siquiera los textos que he leído, es 
¿Cuál es el punto de ser transhumano? ¿Cuál es el punto de ser perfecto? Es, es como morderse la cola, porque siempre vas a encontrar, por tu, porque nunca te vas a sentir contento con lo que eres, siempre vas a encontrar un motivo para mejorar algo o para perfeccionar algo. Y al final lo que vas a terminar haciendo es destruir una obra que a pesar de su imperfección era perfecta, ¿no? Y el daño que vas a haber hecho para, al haber tratado de arreglarla va a ser tan grande que nunca más vamos a volver a ser lo que fuimos. ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, valoramos lo que, como te decía, la, la felicidad porque hemos estado en algún momento tristes. Y yo digo, ¿de qué serviría ser plenamente felices todo el tiempo? ¿no? O, o, o tener ocio todo el tiempo y vivir ese ocio y esa felicidad para siempre, como todo en la vida, ¿no? Humana o transhumana, todo cansa. La arena no tiene valor porque sobra, es abundante. Cierto. El diamante es valioso porque es escaso. Y nuestra vida es valiosa y preciosa y, la, y, la, y, 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 y hay muestras de tanta genialidad y tanta belleza en la vida del hombre porque se sabe que nuestro tiempo en esta tierra es prestado. Entonces, por eso amamos a los nuestros, porque sabemos que el tiempo que vamos a estar con ellos es finito. Claro. ¿Eh? Esto es se rompe. Cierto, ¿no? profesor. Así es. ¿Mm? Y, y bueno, a todo esto, profesor, ¿usted cree que el divorcio entre Dios y el hombre, eh, que prácticamente ya está siendo cada vez más un hecho, eh, lamentablemente, es razón del divorcio entre el cuerpo y el alma? Uf, esa es una pregunta bien complicada. Yo la respondo, eh, como lo dije en la anterior ocasión, yo me defino como un mal católico. Yo soy un muy mal católico. Yo soy un muy mal católico porque soy, o sea, no siento esa creencia en Dios. No siento esa creencia en Dios. Eh, tengo un, un padre muy amigo mío en Lima, el padre Luis Gaspar, que también le mando un fuerte abrazo ¿no? a él, que me dice... Tranquilo, ¿no? Al final eh, me gusta más mal católico que agnóstico, me dice. Y tranquilo porque esa fe en algún momento va a llegar. Y yo estoy confiado de que esa fe llegue, ¿no? Dentro de todas, o sea, si puedo decir dentro de mis imperfecciones o mis, ¿no? Es que no haya encontrado todavía ese camino. Pero te la voy a responder desde una perspectiva, eh, vamos a decir, espiritual, eh, propia, personal. Claro. Yo creo que se está de, deliberadamente se está demoliendo al, al catolicismo porque el catolicismo lo que hace es te otorga absolutos, te otorga valores, ¿no? te otorga principios, te, otorga an, te da anclas que te permiten posicionarte muy bien en el mundo. Los diez mandamientos ¿no? es un conjunto de absolutos. No matarás. Punto. ¿No? ¿Por qué? Porque es un razonamiento, como se dice en, en, en la ética, a priori. Independientemente de la consecuencia, por principio tú no lo vas a hacer. Los, vamos a decir, los transhumanistas tienen otra visión. Los, los transhumanistas son consecuencialistas. La consecuencia es lo que importa independientemente del gesto. Por ejemplo, hay que ser, hay que ser superhumanos. Bueno, matemos no sé cuántos, abortemos no sé cuántos bebés, hagamos no sé cuántas investigaciones este, con, con fetos o lo que sea. Porque al final la consecuencia va a ser, la va a justificar. ¿Entiendes? Claro. La, ¿no? Lo hago de manera didáctica para que lo entiendas. Para imponer todo este tipo, para imponer la primacía de lo tecnológico, es decir, este, este cambio de paradigma donde la tecnología estaba al servicio del hombre y ahora el hombre se pone al servicio de la tecnología, es decir, una relación de inversión, de esclavitud, es indispensable destruir toda dimensión trascendental del ser humano. Toda comunicación con Dios debe ser cortada, porque el transhumanista lo que menos quiere es que es hombres que tengan absolutos. Porque el, la, la base del transhumanismo es el relativismo, ¿no? Todo depende claro. de, o sea, la belleza depende. Entonces, claro, como la belleza depende, puedo crear este, quimeras, que son animales mezclados con, con personas, o no eh, puedo combinar genes para generar nuevas especies, porque es relativo. O, ¿sabes qué? Se justifica con... Todo se justifica. Al final. El, el relativismo lo que hace es justificar todas las atrocidades. Ese es el problema del relativismo. Cuando el relativismo es absoluto, termina justificando todas las atrocidades. Y aquí lo curioso, ¿no? Porque... Y es la gran, es la gran este, contradicción del, 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 del relativismo. Es que todo, absolutamente todo es relativo. Termina siendo un absoluto en sí mismo. No sé si me entiendes. <risa> sí, claro. 
es, es absurdo. O sea, ahí es, esa es la propia refutación de la debilidad de la posición relativista. Si todo es relativo, entonces es un absoluto. El relativismo que, que niega ser absoluto termina siendo un absoluto total. Es un absurdo. Bueno. <risa> Pero es necesario, como te decía, socavar la fe de las personas, porque el transhumanista no necesita absolutos. El, el transhumanista, para tener éxito, tiene que ser un, tiene, el relativismo tiene que ser completo. Y, claro. se, niega la, y se niega esa este, dimensión trascendental, o se quiere apagar, o se quiere suprimir, porque en este caso, quienes van a ser dioses somos nosotros. No podemos tener dos dioses. No podemos trabajar con gente que crea en otro dios cuando nuestra aspiración es ser dioses. Es una competencia del hombre contra Dios en la búsqueda del hombre de desplazar a Dios y convertirse en Dios. Entonces no es, no, es un, no es un fenómeno espontáneo. Todo está muy bien delibera, deliberadamente planeado para que la religión sea atacada en ese, en ese sentido. Muchas gracias, profesor. Eh, ya para ir finalizando, eh, ¿está de acuerdo usted que entonces las religiones del mundo ¿Podrían ser una piedrita en el zapato para todas las para todos los transhumanistas? transhumanistas bueno, perdón. En base a la respuesta anterior, no, no es una piedrita. Vendría a ser el pan de azúcar, <risa> el pan de azúcar en, los, en, el, en el, el zapato de los transhumanistas. Por eso es que hay esa necesidad total de suprimir, como dije, la dimensión trascendental del ser humano. Cuando se dice, no, yo creo en la ciencia, es simplemente lo que está diciendo es... Tener fe o creer en Dios es una ridiculez. Eres un primitivo, eres un medieval, eres un misógino, homofóbico, y todas las posibilidades <risa> había sido por haber. Todo lo que te dan, ¿no? Porque lo que, te, lo que quieren hacer, quieren hacer de ti un ejemplo. No te rebeles frente a la narrativa vigilante porque vamos a hacer de ti un ejemplo. Vas a ser el chivo expiatorio. Por eso es que atacan con tanta dureza. Claro, la, la prensa, por ejemplo, con estos casos de pedofilia en la iglesia católica, que los ha habido. Pero cuando uno estudia la cantidad de casos de la pedofilia, es, el porcentaje es exactamente el mismo que se presenta en, en sociedades normales. Ya no es un tema de la religión ni de Dios, sino que es una falla propia del ser humano, en la iglesia y fuera de la iglesia. Y así como hay pedofilia, como ha habido casos de pedofilia en la iglesia católica, que han sido mínimos, pero que la iglesia, que la, la medios de prensa se han encargado de, de difundir para que, hacer que todos los los padres, todos los curas, todos los obispos, arzobispos, cardenales, todos sean pedófilos, es que se han olvidado de mencionar que en la calle están los pedófilos, de, ¿no? los pedófilos seculares, vamos a decir, o también tienen los pedófilos musulmanes, o tienen los pedófilos budistas, o tienen los... La pedofilia claro. no es una cuestión dependiente de la, de la religión, sino del ser humano. Es la mala decisión que toma una persona, ¿no? De hacer en su libertad, hacer mal uso de esa libertad. Entonces, claro, la religión es un tremendo, es un tremendo obstáculo para las, eh, las, la agenda transhumanista. Y cierro con esto, la agenda transhumanista, que como ves es la fusión del hombre con la tecnología, ¿no? Fusionarnos con la tecnología para ser superhumanos. Invito a los, a los jóvenes que nos están escuchando a que revisen la definición de cuarta revolución industrial. Cuarta revolución industrial. Y la re cuarta revolución industrial, que es un postulado del Foro Económico Mundial, dice que la cuarta revolución industrial es la fusión de los sistemas biológicos, físicos y digitales. Esa es la definición de transhumanismo. ¿Y por qué es grave esto? Porque los gobiernos, los estados nacionales están asumiendo cuarta, eh, cuarta revolución industrial como un tema de política pública. Es por eso que los gobiernos toman decisiones que atentan contra nuestras, este, nuestros intereses, nuestros valores, nuestros principios, porque están tomando esta, esta visión transhumanista transformada en política pública. Así que, okay. atentos con eso. Gracias, profesor, nuevamente. Y bueno, para ya para finalizar, otra pregunta, profesor, o otra cuestión. Eh, ¿Está usted de acuerdo en que no todo el desarrollo tecnológico entonces es necesariamente progreso humano? Ah, por supuesto. Quiero partir diciendo que yo soy un amante de la ciencia y la tecnología, que encuentro que la ciencia y la tecnología han ayudado al hombre a progresar objetivamente ¿no? en varios indicadores, en calidad de vida, en esperanza, vivimos más años, vivimos mejor, con más comodidades, hay más conocimiento, entendemos mejor el mundo. Esos son eh, indicadores objetivos de progreso. ¿Ok? Uh -huh. pues, y que la ciencia y la tecnología han hecho posibles en gran medida. Decir una cosa como esta es, ¿no? Decir esto es una cosa, pero cuando me dicen, 
que tenemos que someter nuestra, nuestra identidad, tenemos que someter nuestra, ¿no? nuestra integridad, nuestro valor, el, el valor inherente de nuestras vidas al servicio de la tecnología, yo digo, no, un momentito, aquí yo ya no llego. ¿no? Tú puedes medir progreso, como dije, tecnológico, pero a la idea de progreso tecnológico, progreso científico, también va atada esta idea o esta utopía del progreso moral. Los hombres de hoy hemos, somos más, eh, menos violentos, menos celosos, menos vengativos que los que vivían hace mil años? Yo creo que no. Somos, somos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hoy probablemente existen más leyes, ¿no? O sea, nos han puesto más correas, porque sa saben que la historia nos ha enseñado que somos perros rabiosos, entonces hay que ponernos correas, <risa> que son el conjunto de leyes, ¿no? Que nos van a... Entonces, si mataste, te vas preso. Si hiciste esto, te vas preso. Te, te, te pena de muerte en algunos sitios. Te ponen correas por todas partes. Pero eso no significa que tú por dentro seas mejor. Significa que tienes más, más este, correas y más este, cuerdas que te están amarrando para que no sueltes, ¿no? Esa, no ese estado negativo, exactamente. Entonces, sí, yo soy un... Yo soy un convencido de que la ciencia y la tecnología, bien usadas, traen beneficios maravillosos, pero también en el caso de los transhumanistas, cuando son utilizadas con un espíritu de arrogancia, ¿no? con una ambición por tratar de dominar algo que ni siquiera entienden todavía, que es el universo, ¿no? el mundo que nos rodea, la propia existencia, la propia, el propio funcionamiento del ser humano, ese acto de arrogancia termina pasando factura. Y yo creo que el daño que se podría cometer manipulando lo que somos ahora podría costarnos, quién sabe, la, la existencia de la propia especie más adelante. Ok, profesor. Bueno, pues le agradezco infinitamente su, su tiempo y a nombre de SIC México, de Comunicación Integral Católica, muchas, muchas gracias, profesor, por estar esta noche, tarde con nosotros. Y pues iluminarnos un poco con, con todos estos temas, ¿no? Que mu muchos de nosotros desconocíamos o no son muy lejanos o difíciles de comprender también, ¿no? Invitamos a todos los amigos igual que, que alimenten ese criterio, ¿no? Que no, no dejen nada más el, el conocimiento para unos cuantos y no se dejen pues llevar por todo lo que dicen los medios de comunicación porque si no seremos unas, unas ovejas más que van al camino que los pastores quieren, ¿no? Uh -huh. Muchas como gracias, profesor, nuevamente. Como un comentario de cierre, un consejo. Adelante. Sean siempre, sean siempre consecuentes. Eh, sean libres informándose, educándose, cuestionen, ¿no? Sean críticos. Y todo lo que ustedes, todo lo que ustedes creen o sienten que los lleva a ser mejores personas, sigan adelante con eso. Que no los afecte la presión de grupo sean independientes realmente. Muchas gracias, profesor. Le agradezco nuevamente. Y pues, bueno, amigos, recuerden que somos católicos, estamos informados y esto es SIG México. Hasta luego, muchas Esta gracias. Esta fue una producción gracias, de SIG México.